హిందూ బంధువులందరికీ జై శ్రీరామ్ ఈ రమణ్ లాల్ వ్యవహారం వచ్చిన కాడి నుంచి చాలామంది మన మీద వీడియోలు చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది పోస్టులు పెడతా ఉన్నారు అందులో కొంతమంది హిందువులు తమ తేట తీర్చుకోవటం కోసం ఏదైతే లలిత్ కుమార్ అనేవాడిని ఏ విధంగానూ గెలవలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇక అవకాశం దొరికింది కాబట్టి తేట తీర్చుకుందాం అనుకునే బ్యాచ్ ఒకళ్ళైతే ఇగో లలిత్ కుమార్ అనేవాడు ఏ వీడియో పెట్టినా వాడు ఇచ్చే కౌంటర్కి మనం తిరిగి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి ఆటలు ఇరికిద్దాం అనుకుంటున్న గొర్రెలు కొంతమంది అయితే ఎప్పుడో వదిలేసిన పాత ఖాత ఒకటి ఉంది ఆ ఖాత ఇప్పుడు సందర్భం దొరికింది కదా అని చెప్పేసి మన మీద వీడియో చేసి ఏదో ఆనందం పొందేద్దాం అని చెప్పేసి వీడియో చేశారు ఎవరు అనుకుంటున్నారా చూస్తున్నారుగా మహాసేన రాజేష్ ఈ ఖాతాను మనం ఎప్పుడో వదిలేసాం ఎందుకంటే ఏదో రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాడు తన ప్రయత్నం తను చేసుకుంటున్నాడు ఓకే చేసుకుని తను విజయవంతం అయితే ఎవరికైనా హ్యాపీనే నిజాయితీగా తన్ని రాజకీయంగా ఇబ్బంది పెట్టాలి అని కూడా ఎవరు ఎప్పుడు అనుకోల కానీ ఈ సందర్భాన్ని తీసుకుని తన రాజకీయ భవిష్యత్తు నాశనానికి నేనే కారణం అని మాట్లాడుతుందే కాకుండా లేనిపోని ఆరోపణలు కూడా చేశాడు కాబట్టి ఒక్కసారి రాజేష్ బాబుకి సమాధానం చెప్పేద్దాం రాజేష్ గుర్తుపెట్టుకోమ్మా నేను నీ జోలికి రాలా నువ్వు నన్ను గెలుపుకున్నావు కాబట్టి మొదలు పెడుతున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు రాజేష్ ఏం మాట్లాడాడు అని తెలియాలంటే ఒక్కసారి ఈ వీడియోస్ చూడండి చూస్తున్నారు కదా నా పిల్లల కంట్లో కన్నీళ్ళు ఈ బాధ భరించలేకపోతున్నాను ఈ వీడియో పెడితే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఏదో వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నేను టార్గెట్ చేస్తుంటాను లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని నేను ఏదో అని ఉంటాను అని చెప్పేసి అన్నారు నేను రాజేష్నే కాదు ఏ ఒక్కళ్ళని కూడా కుటుంబ సభ్యుల్ని ఏ రోజు ట్రోలింగ్ చేయలేదు ఏ రోజు ట్రోల్ చేసే ఆలోచన కూడా లేదు ఎందుకంటే అది రాజేష్ కుటుంబం అయినా ఇంకెవరి కుటుంబం అయినా సరే మాతృవత్ పరధారేషు ఇది నేను నమ్ముతున్న సిద్ధాంతం పరస్త్రీని నేను ఎప్పుడు అంతే గౌరవంగానే చూశాను అయితే మరి తప్పుడు ప్రచారాలన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని ఆడియోల్లో ఏముంటున్నాయి అంటే రకరకాల మూడుల్లో ఉంటాం రకరకాల మనస్తత్వాలతో ఉంటాం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు కదా ఆ మూమెంట్లో ఏదన్నా ఫ్లోలో వాణ్ణి ఉండన్నా అరె పెద్ద ముండా కూడా కంది ముండా కూడా కన్నావా అంటే మా కుటుంబంలో ఉన్న ఆడవాళ్ళని తిట్టావా అంటూ పిసికేసుకుంటూ ఆడియోలు సర్క్యులేట్ చేసుకునే బేక్ గర్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ గురించి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లే కానీ ఇప్పుడు రాజేష్ అసలు ఏమన్నాడు రాజేష్ విషయంలో ఏం జరిగింది లలిత్ కుమార్ ఏం చేశాడు ఇవన్నీ మీకు తెలియాల్సి ఉంది జై శ్రీరామ్ విషయం ఏంటంటే అండి లలిత్ కుమార్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అతను నేను హిందూ ధర్మం కోసం పోరాడతాను మేమందరం కూడా హిందూ ధార్మిక సంఘాలు అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు అతను నాకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ కి నాకు సీట్ ఇచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది రాజేష్ కి ఇవ్వడానికి కుదరదు దుర్మార్గుడు నీచుడు దారుణమైన వ్యక్తి అని చెప్పి చాలా ఘోరమైన ప్రచారం చేశారండి చాలా ఘోరమైన చేశారు ఒక రకంగా ఆ సీటు నాకు ప్రాణ పణంగా పెడితే నాకు దక్కిన గౌరవం అది సరే నువ్వు నీ సీటు కోసం ఎవరి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టావో నాకైతే తెలియదు నీ ప్రాణాలు పణంగా పెట్టావు అనే మాటలో ఎంతవరకు నిజం ఉందో ఖచ్చితంగా నీకైతే తెలుసు చూస్తున్న ప్రజలకి అందులోనూ నీ చుట్టూ ఉంటున్న వాళ్ళందరికీ బాగా తెలుసు అలాగే నువ్వు ఇది అంటున్నావు ఇతను ఏదో హిందూ ధార్మిక సంఘాలు అని చెప్పి తిరుగుతూ ఉంటాడు అని చెప్పేసి ఎవరో అవే తిరుగుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే నువ్వు ఎట్లా అయితే కుల సంఘాల పేర్లు చెప్పుకుని తిరుగుతున్నావో నువ్వు ఎట్లా అయితే స్టార్టింగ్లో ఐ ఇట్స్ అ బ్రాండ్ ఏదో మ్యాన్షన్ హౌస్ ఏదో కాదు ఏది మహాసేన ఏదో బ్రాండ్ అని చెప్పేసి తిరుగుకుంటా నేను మీ అందరిని రక్షిస్తా ఇళ్ళ బారి నుంచి అని చెప్పేసి క్రైస్తవ పాస్టర్లని ఇళ్ళ బారి నుంచి రక్షిస్తా అని నన్ను కరుణాకర్ని అమర ప్రసాద్ని బూచిగా చూపించి నువ్వు ఈ స్టేజ్కి వచ్చావు నీ గుర్తుందో లేదో మర్చిపోయినట్టున్నావు గతం తెలియాలి అంటే నీ ఫేస్బుక్లో ఉన్న వీడియోల్ని డిలీట్ చేయకుండా ఉండుండాలి నీ ఫేస్బుక్లో ఉన్న పాత పోస్టుల్ని డిలీట్ చేయకుండా ఉండుండాలి కానీ నువ్వు ఎన్నో పోస్టుల్ని డిలీట్ చేసి ఎన్నో వీడియోల్ని నీ ఛానల్స్లో నుంచి లేపేస్తున్నావు అందులో ఉదాహరణకి ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటివి డిలీట్ చేస్తుంటావో మచ్చుకు రెండు మూడు చెప్తా ఓకేనా నువ్వు ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డావేమో మేము పదేళ్ళ నుంచి కష్టపడతా ఉన్నాం కానీ ఐదేళ్లలో నువ్వు ఈ స్థాయికి వచ్చేసి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కూడా తెచ్చుకునే స్థాయికి వచ్చేలాగా నీకు మద్దతు ఇచ్చిన నీ మనుషులు నీ వర్గం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ డెఫినెట్ గా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే నిన్నెవరో కూడా కాళ్ళు పట్టుకుని కిందకి లాగే వాళ్ళు లేరు కానీ మాకలా కాదు రాజేష్ మా చుట్టూ చాలా మంది పేతలు ఉంటాయి ఒక పేత ఎక్కుతుంటే పది పేతల కిందకు లాగుతూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి పోరాటాన్ని కూడా తట్టుకుని అలాంటి ఒత్తిడిని కూడా తట్టుకుని ఈ స్థాయిలో మేము నిలబడ్డాం అంటే మాది అసమాసి పోరాటం కాదు అలా నిలబడటానికి కారణం మేము అంతకంటే కాదు మా వెనకాల ఉన్న ధర్
ఈ దేశంలో అంటే మంచోళ్ళు ఎవడన్నా తప్పు చేస్తే చెడ్డోళ్ళకి శిక్ష విధించేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయిందంటే చెడ్డోళ్ళు వచ్చి మంచోళ్ళకి శిక్ష విధించుతున్నారు అది చాలా బాధ నాతో అంత బాధ నాతో మామూలుగా చెప్పట్లేదు ఎప్పుడో ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి నన్ను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నా పిల్లలు అప్పుడు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారండి మళ్ళీ రాత్రి నా బాధ చూసి మళ్ళీ నా కూతురులు ఇద్దరు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు నా అంటే ఆ బాధ నేను ఓర్చుకోలేకపోయాను అదే ఏంట్రా ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎవడైనా టాలెంటెడ్ ఉంటే ఆయన తొక్కేయటం నాశనం చేసేయటం నాకు చాలా మంది గుర్తొస్తారండి కనీసం వాళ్ళ ముగ్గురికి ఇప్పుడు సింపతి అన్న ఉంది అరే ఏకలో వీడు బొట్టనీలు తీసేసుకున్నారు షంబుకుండి శిరస్సు వధించారు ఆ కర్ణుడు కూడా పాపం మన కలికి తెలుమతో కర్ణుడి మీద ఇంకా ఎక్కువ అభిమానం పెరిగింది సంపతి పెరిగింది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటంటే మా దగ్గర నుంచి లాక్కుంటారు మమ్మల్ని తొక్కేస్తారు సింపతి కూడా ఉండేవారండి నాకు ఎందుకు బాధ అనిపిస్తుంది అంటే కనీస న్యాయంగా అయితే ఇక్కడ మనం సమాధానం చెప్పాలి కానీ దేవుడు రాసే స్క్రిప్ట్ ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే దీనికి సమాధానం కూడా రాజేషి చెప్పేస్తూ ఉన్నాడు పాత వీడియోలో వెనకాల కనిపిస్తున్న చూడండి యద పనులు చేసి దళిత కార్డు వాడకండ్రా బాబు ఇదేం అంటుంది కదా బాబు రాజేష్ చెప్తున్న మాట మీ అందరికీ మళ్ళీ చెప్పేది అదే రాజేషు చేయాల్సిన పనులన్నీ అప్పుడు చేసావు కాబట్టి దాని కర్మ నిన్ను ఇప్పుడు వెంటాడింది దాన్నే కర్మ సిద్ధాంతము అని చెప్పేసి అంటారు దాన్ని ఎవడో తప్పించుకోలేడు అవశ్యం అనుభోక్తవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభం నువ్వు చేసుకున్న కర్మ మంచి అయినా చెడైనా ప్రతి వాడు అనుభవించాల్సిందే దాని నుంచి ఎవడో తప్పించుకోలేడు తప్పించలేడు దాని నుంచి ఏసు రక్తం కాదు యహోవా రక్తం కాదు ఇంకోటి కాదు ఏది కూడా ఎవరిని ఆపదు కాపాడదు తప్పించలేదు ఓకే సో నువ్వు చేసుకున్న కర్మకే నువ్వు అనుభవించావు తప్ప ఇంకేమీ కాదు కనీసం ఆ రోజున సరే ఎంత దారుణంగా చేస్తున్నారు కదా ఎంతమంది పెద్దలు లేకపోయిపోయి ఆ నా సీట్కి ఇలా ఇచ్చేశారు సరే నేను తప్పితే అన్నప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుల మతాలకు అతీతంగా హిందువులు ఏంటి ముస్లింలు ఏంటి క్రిస్టియన్స్ ఏంటి మేము ఓసీలు ఏంటి బీసీలు ఏంటి కుల మతాలకు అతీతంగా నా మీద చాలా చాలా జాలి చూపించారండి ఆ రోజున అందుకని ఆ ఈడికి ఎంత జన రాజేష్ నీకు అర్థం కావట్లా నీ మీద జాల్ చూపించిన అనేక మందులు నేను కూడా ఉన్నా అరే రే ఇతను ఆ రోజు ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా ఉండుంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదే పాప ఎంత అన్యాయంగా అట్లాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకున్నాడు చేజేతులా అని చెప్పి నేను బాధపడ్డా అర్థమైందా సో ఆ లిస్ట్లో నేను కూడా ఉంటానమ్మా ఓకే ప్రేమ రాటువంటి అని మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం ఏదో అన్నాడు తర్వాత రాజేష్ మాసాన్ని మెడగొట్టుకుని బయటకు గెంటేసే పార్టీలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెంటేశారు ఇలాంటి ప్రచారం ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి రాజేష్ మాసాన టికెట్ ఎందుకు పోయిందని మీరు కొట్టు చూడండి పార్టీలు మెడగొట్టు గెంటేసే అని చెప్పేవాడు ఒకడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బయటకు వస్తారని వాడు ఒకడు ఇలా రకరకాలుగా డిఫేమ్ చేసేటం అంటే ఆ మంచి పేరు కానీ పోయి నష్టపోయాను నష్టపోయాను నష్టపోయిన దానికి ప్రజల నుంచి వచ్చే ఆ జాలి సానుభూతి కూడా ఉండకూడదు పోనీ ఆ చేసేవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే నిజంగా నాకు మతిపోయింది ఒకసారి ఈ మాటలు వినండి ఇప్పుడు సానుభూతి రావాలి అంటే మనం ఏదన్నా మంచి పనులు చేసి ఉండాలి ఏది మంచి పనులు నువ్వు అనుకుంటున్నావు చెప్పు రాయ్ అంటే నువ్వు మాట్లాడిన మాటల్లో చెప్పాలంటే లో కొడకల్లారా అగ్ర కొల్ల ఆడవాళ్ళని ఎత్తుకు రండి లక్ష రూపాయలు ఇస్తే అవసరం అయితే దుబాయ్ పంపిస్తా మీకు అక్కడ ఏదో ఒకటి చూస్తా ఇది దేశ సేవ నాకు తెలీదు ధర్మానికి మీరు చేసిన సేవ అండి మాకు తెలీదు పోనీ సమాజానికి మీరు చెప్పిన సత్ సందేశమా అండి మాకు తెలీదు ఇవన్నీ నువ్వు మాట్లాడి నేను అనని మాటలేవో అన్నారు అన్నట్టుగా బాధపడిపోతా ఉంటా ఈసు నువ్వు ఏడేళ్ల క్రితం అన్నా పదేళ్ల క్రితం అన్నా నువ్వు అన్న మాట అన్నదే నువ్వు అన్న మాటల్ని బట్టే నీకు ప్రతివాడు కౌంటర్ ఇచ్చాడు నువ్వు చేసిన పనులను బట్టి నువ్వు మాట్లాడిన మాటలను బట్టే నీ టికెట్ రాకుండా అడ్డుకోవటానికి సర్వశక్తుల సాయి శక్తుల ప్రతి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు ఈరోజు నేను చెప్తున్నా నేను ఈరోజు అన్న రాజకీయాల్లోకి రావచ్చు ఓపెన్గా క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా నాస్తికులకు వ్యతిరేకంగా హిందువుల్లో ఉన్న దొంగన డుడుకులకి వ్యతిరేకంగా చాలా వీడియోలు చాలా పోస్టులు చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర వాటన్నిటిని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి ట్రెండింగ్ చేయండి ఏ రోజన్నా వచ్చేసి లలిత్ కుమార్ వీళ్ళందరికీ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడు కాబట్టి మీరు ఇతనికి టికెట్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని చెప్పే అవకాశం మీకు ఇవ్వను ఎందుకంటే అలాంటి మాటలకి భయపడిపోయే పార్టీల దగ్గరికి అల్లే పోనే పోనే వెళ్తే ఆ సరాల బొడ్డు నేను నా సిద్ధాంతాన్ని గౌరవించేలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తా లేదా నేను సపరేట్గా వెళ్తా ఇండివిజువల్గా వెళ్తా నేను మళ్ళీ చెప్తున్న గుర్తుపెట్టుకో నేనంటూ రాజకీయాల్లోకి వస్తే నాకు ఈ విదేశీ బిస్కెట్లకి కాసిపడి బ్రతికే మతాల వాళ్ళ ఓట్లు నాకు వద్ద వద్ద అసలు నేను అడుక్కోను అయినా కూడా నేను ఖచ్చితంగా గెలుస్తా అనే నమ్మకంతోన
ఎప్పుడు వెనక్కి పోను నాకు ఏ అన్యమతస్తుడి ఓట్లు నాకు అక్కర్ల నాకు హిందువుల ఓట్లు పక్కాగా చాలు అనుకున్న రోజునే నేను రాజకీయాల్లోకి వస్తా ఓకేనా అంతేగాని నేను ఎప్పుడు ఒక క్రైస్తవుల గురించి ఏదో మాట్లాడాను ఇప్పుడు దయచేసి నన్ను ఇప్పుడు నన్ను దయచేసి ట్రోల్ చేయకండి అని అడుక్కోను నేను పక్కాగా చెప్తున్నా లలిత్ కుమార్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఇట్స్ అ లైఫ్ టైమ్ కమిట్మెంట్ ఓకే వినిపించు అందులో నేను మాట్లాడిన దానిలో ఒక్క అన్యాయం ఉందని చెప్పు చూద్దాం చూసింటే అప్పుడే కౌంటర్ ఇచ్చి పోటీ చేసేవాడు మరి లేదుగా సరే ఏమంటాడు వినండి అది ఆ మాట చెప్పు నాకు ఎదిగే ఆలోచన లేదు ఆ రోజుల్లో ముందు ఏదో ఒక మాట మాట్లాడేసి గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనుకున్నాను కాబట్టి మాట్లాడేశాను అలా ముందే పార్టీల్లోకి వెళ్తాను ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం ట్రై చేస్తాను అనుకుంటే నోటి నోరు జారేవాడిని కాదు నా నోటి విరోచనాలకి అప్పుడే బ్రేక్ వేసేవాడిని అని అలా చెప్పాలి నువ్వు అలా చెప్పకుండా అన్యాయంగా అన్నారండి అని చెప్పేసి అలా ఎలా అంటావు బెదరు మొత్తానికి నీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎగిరిపోవటానికి నేనే కారణం అన్న విషయం క్లియర్ చాలా క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు ఆ రోజు నేను మాట్లాడిన మాట కాబట్టి ఆ మాట కౌంటర్ గా నువ్వు ఇవ్వబట్టి దానికి మా వాళ్ళందరూ నేను బాగా ఎక్కబట్టి దాంతో నీ టికెట్ ఓడబట్టి ఎంత బట్టి పురాణం నడిచిందని ఒప్పుకున్నందుకు రాజేష్ టేకే బావు ఇక అబ్బాయి ఇష్యూ నీకు నాకు నువ్వు నన్ను నేరుగా కోచిన అడుగు మళ్ళీ నా భార్య బిడ్డలు వాళ్ళ మీద ప్రమాణాలు ఎంత దూరం ఎందుకు ఓకే నీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ కావాలి కదా నేను ఆ రోజు మేరీ గారి గురించి ఏదో అనేసానని చెప్పేసి నువ్వు వీడియో డిలీట్ చేసావని చెప్పానే అందులో నువ్వు పార్వతీదేవి గురించి మాట్లాడిన వీడియోని నువ్వు డిలీట్ చేసుకున్నావు అలాగే నువ్వు ఇంకా నా గురించి మాట్లాడిన వీడియోలు డిలీట్ చేసుకున్నావు ఇంకా చాలా వీడియోలు డిలీట్ చేస్తున్నావు కానీ నాకు తెలిసి నేనైతే అక్కడ డిలీట్ చేయలేదు అవి నా ఫేస్బుక్లోనో యూట్యూబ్లోనో నేను అని ఉంటే డెఫినెట్లీ అవి అలాగే ఉంటాయి అవన్నీ ఎత్తుక్కోటానికి నీకు టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఎస్ నేను ఆ రోజున అన్నాను అదే మాట ఈ రోజు కూడా అంటున్నాను నేను మాట మారిస్తే కదా నువ్వు నన్ను ప్రమాణాలు అడగాలి నేను మాటే మార్చట్లా నేను అన్న మాట ఒప్పుకుంటున్నా ఇప్పుడు కూడా అంటున్నా మేరీ ఎవరి ద్వారా ఏసు క్రీస్తుని కనింది ఇది నేను గూగుల్ బట్టి అడుగుతున్నాను ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ who is the biological father of jesus idi kottanu deeniki manake din peru ante google ittana samadhanam according to the gospels mary a virgin betrothed to joseph conceived jesus by the power of the holy spirit and therefore christians consider jesus the son of god clear ee christavulu andaru kuda yesu ni daiva kumarudi ga anukuntunnaru kanyaka garbhavati ay kumarunni kanindi adi namutunnaru nammandi but there are parallel controversies ikka chudu aa tarvata em untundi however most christians understand joseph to be a true father in every way except biological since joseph was the legal father who raised jesus ante yehova ane devudu dwara tanu garbhavati ai yehova ani kante kuda to be more precise parishuddha atma ante yehova yokka shakti gaabatti 
ఎందుకంటే బైబుల్ కూడా అదే చెప్తుంది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ చేత అని చెప్పేసి అంటున్నారు కాబట్టి అలాగే తీసుకుందాం ఆ సర్వోన్నతుని శక్తి ద్వారా యేసు పుట్టాడు అలాగే అతను ఫాదర్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతున్నారు హెవెన్ లీ ఫాదర్ ఇక లీగల్ ఫాదర్ ఇక్కడ రెండో రకం తండ్రి అనమాట ఈ లీగల్ ఫాదర్ ఎవరు జోసెఫ్ అంట ఎందుకంటే బైబుల్ చెప్తుంది కాబట్టి ఇతను తండ్రిగా ఎంచబడ్డాడు ఆ తండ్రి సంరక్షణలోనే యేసు పెరగా పెరిగాడు ఇదే జరుగుతోంది కానీ ఇక్కడితో అయిపోలేదమ్మా ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ బిబ్లికల్ ఆర్కియలాజికల్ సొసైటీ నేను చెప్తుంది కాదే అందరూ స్పష్టంగా ఏనండి బిబ్లికల్ ఆర్కియలాజికల్ సొసైటీ వాళ్ళు హూ వాజ్ జీసస్ బయలాజికల్ ఫాదర్ అని అడిగితే నేనేదో రోమన్ సైనికుడు బొందు బొచ్చు అని చెప్పాను అంటున్నాడు లేదు రోమన్ సైనికుడి కంటే మధ్యలో ఇంకో కథ జరిగింది అది కూడా మీకు తెలియాల ఆక్టేవియస్ ఈజ్ ద బయలాజికల్ ఫాదర్ ఆఫ్ జీసస్ అకార్డింగ్ టు ద హిస్టారియన్స్ చరిత్రకారుల ఆధారంగా అంటే వీళ్ళు అంటారు కదా మాకు చరిత్ర ఉంది బైబిల్కి మాకు చరిత్ర ఉంది అని చెప్పేసి సొక్కాలి టాంటా ఉంటారు సరి చేసుకుంటుంది మరి చెప్తా ఉంటారు కదా ఆ హిస్టారియన్స్ చెప్తున్నమాట ఆక్టేవియస్ ఈజ్ ద బయలాజికల్ ఫాదర్ అంటే ఇతని యొక్క వీర్య కణాల ద్వారా ఇతని నుంచి వచ్చిన వైక్రోమోజోమ్స్ ద్వారా అతను పుట్టినట్టుగా ఇక్కడ ఒక వాదన ఉంది ఇది కొత్తగా లలిత్ కుమార్ మాట్లాడిందా ఇగోండి థర్డ్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో పబ్లిష్ అయిన పేపర్ ఇది ఇందులో బిబ్లికల్ ఆర్కియలాజికల్ సొసైటీ ఈ వర్డ్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి బట్ ఆక్టేవియస్ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎ రోమన్ జనరల్ హీ వాజ్ లాటర్ నోన్ యాజ్ అగస్టస్ రోమన్ చక్రవర్తుల్లో ఒకడైన అగస్టస్ చక్రవర్తి పేరే ఆక్టేవియస్ అన్న విషయం కూడా ఇక్కడ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉంది ఇక యేసుక్రీస్తు చరిత్రకి అంటే యేసుక్రీస్తుని స్టోరీని ఏ విధంగా ఫ్యాబ్రికేట్ చేశారు అనే దానికి అగస్టస్ చరిత్రలో కావచ్చు లేకపోతే సీజర్స్ మెస్సేలో కావచ్చు చాలా విషయాల్లో మీకు ఇట్లాంటి వాటిని డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటే క్లారిటీ వస్తుంది అవి కనెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి నేనేదో ఊసుబోకో లేకపోతే ఒళ్ళు కొవ్వెక్కువ మాట్లాడినట్టుగా రాజేష్ మహాసాని చెప్తున్నాడు నేను మాట్లాడుతున్న మాటలకి ఇవి ప్రమాణం ఇక్కడితో అయిపోయిందా ఇంకోటి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ రెడ్డి డాట్ ఆర్ క్రిస్టియానిటీ అనే ఒక బ్లాగ్లో ఇక్కడ ఏముంది హూ వాజ్ జీసస్ బయలాజికల్ ఫాదర్ అని అడిగితే ద బయలాజికల్ ఫాదర్ ఆఫ్ జీసస్ వాజ్ రోమన్ సోల్జర్ క్వెంటిస్ which loved mary deeply he had his responsibilities so he had to leave ikkada evaru roman sainikudaina quintus ane athanu mary tho sainincham valla ee santanam kaligindi ani cheppes chepta unnaru iga ikkada tho ayipoyinda ante please inga untai nannu maatram ekkuva force cheyadu naaku telisindi nenu alage chepta iga tarvata panther appudu maatladina roman sainikudu ante ee madhyalo jarigina research lo vachina kotta perlu cheppanu indaka idantha kuda అప్పటికున్న పరిజ్ఞానం అప్పటికున్న రీసెర్చ్ని బట్టి అనమాట రోమన్ సైనికుడు ఫ్యాన్సర్ అనేది ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆ తర్వాత చేసిన రీసెర్చ్లో తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే మధ్యలో ఇంకో రెండు పాత్రలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆక్టేవియస్ అలియాస్ అగస్టస్ చక్రవర్తి ఆ తర్వాత కుంటోస్ అనే ఇంకొక రోమన్ సైనికుడు ఇలా అనమాట సో ఇప్పుడు ప్యాంథర్ గురించి చూద్దాం ది తాల్మూడ్ టెక్స్ట్ టోసెఫ్టా హులిన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్ అండ్ కోహ్లెట్ రబ్బా చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఎయిట్ explicitly associate jesus as the son of panthera or pandera it chodandi okay so inga idi google e ipudu malli maatadte evarro meer anta hindu photo puttesi christol vastulanni vaadukunta maa meeda vimarsha chestara antaru chusara a 20 christol daya chesina google e danlo em undante talmudic sources references jesus as jesus ben pandera yakinga jesus pere jesus ben pandera anta enti ben pandera ante evaru anukuntaru emo a roman sayani kuda panther pere ee ben pandera తండ్రి పేరు పక్కన అతను పేరు పెట్టారు క్లైమింగ్ దట్ హీ వాజ్ ద ఇల్లిజిటమేట్ సన్ ఆఫ్ రోమన్ సోల్జర్ అంటే అక్రమ సంతానము రోమన్ సైనికుడికి అన్న విషయం ఇందులో ఉంది అండ్ హెన్స్ మేరీ హ్యాడ్ టు లై టు జోసఫ్ బై క్లైమింగ్ దట్ జీసస్ హ్యాడ్ నో ఫాదర్ అంటే వాళ్ళకి ఎవరికో పుట్టారని చెప్పేసి కన్యా అంటే ప్రధానమైపోయిన తర్వాత కంటే దైద్రంగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ మేరీ గారు ఏం చెప్పారంట అసలు యేసుకు తండ్రి లేడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ తన తండ్రి అని చెప్పేసి జోసఫ్కి అబద్ధం చెప్పారట ఇది నిజమా అబద్ధమా నిరూపించుకోవాల్సింది తేల్చుకోవాల్సింది మీరు కానీ వాదనలు అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఆ రోజు నేను మాట్లాడటం జరిగింది మరి నువ్వు పార్వతీదేవి గురించో ఇంకొకళ్ళ గురించో నువ్వు అవమానకర రీతిలో అభ్యంతరకర రీతిలో మాట్లాడటానికి నీకున్న సోర్సెస్ ఏంటి ఏది తీసుకుని మాట్లాడవు మళ్ళీ ఇప్పుడు కావాలంటే దమ్ముంటే దానికి కౌంటర్ వీడియో నువ్వు చేయి పలానా వాళ్ళ పుస్తకం నుంచి తీసుకున్నానని చెప్పేసి దానికి కౌంటర్ టెక్స్ట్లు నేను తీసుకుని మళ్ళీ వీడియో చేస్తా తేల్చేసుకుందాం లెక్కలు తగ్గొట్టేద్దాం నువ్వు మాట్లాడింది తప్ప ఒప్ప అనేది అప్పుడు ఎప్పుడో మాట్లాడావు కాబట్టి తప్పులు ఒప్ప అయిపో రాజేష్ తప్పు ఒప్ప అవ్వాలంటే అప్పుడే నీకు ఆప్షన్ ఇచ్చా కావాలంటే ఆ వీడియో పూర్తిగా చూసుకో ఈ రాజేష్ అనే అతను కనుక క్షమాపణలు చెప్పేసి ఇక
దీంట్లో కూడా ఏదో దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత కరుణాకర్ గారు మేము క్షమాపణలు చెప్పేసి వదిలేస్తే కనుక నీకు అవసరమైతే నీ టిక్కెట్కి మేము ప్రచారం చేస్తామని చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నాడు అంత సీన్ లేదు ఆయన ఆ మాట అనలేదు ఆ మాట ఏమన్నారో నాకు తెలుసు ఇతరులకనే చెప్పిన సమాధానానికి దాన్ని వక్రీకరించి మొత్తం ఆ హిందువులందరికీ ఇటు వ్యతిరేకి హిందువులందరికీ ద్రోహి రాజేష్ కి సీట్ ఇస్తే నూట ఐదు నియోజకవర్గాలు హిందువులు మేము ఏకం చేస్తాం బెదిరించారు ఇలాంటి వాళ్ళు చెబా చెబాయ్ నిజం ఒప్పుకున్నావు బరాబర్ చేసేవాడిని ఖచ్చితంగా నీకు టికెట్ ఇచ్చి ఉంటుంటే మాత్రం అఫ్ కోర్స్ నేను ఎంతవరకు ప్రభావితం చేస్తాను అనే దాని విషయంలో నేను బేరాలు పోను కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రయత్నాలు అయితే నిజాయితీగా చేస్తాను అటువంటి నిజాయితీగా చేసే ప్రయత్నాల్లో నేను కొట్టడం కూడా ఒకటే ఎందుకు అప్పుడు మాట్లాడింది తప్పు అని ఎప్పటికన్నా ఒప్పుకుంటున్నావా అంటే ఇప్పుడు కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు ఇంకా నీలో పశ్చాత్తాపం ఎప్పుడు కూడా రాకపోతే నిన్ను ఎలా మార్చాలి నిన్ను ఎందుకు నమ్మాలి ఏ హిందువు అయినా సరే అందుకే ఒక్కసారి ఈ వీడియోలోనే మన హిందూ బంధువులు చాలా మంది లేకపోతే తన అభిమానులుగా తన సబ్స్క్రైబర్స్గా ఉన్న చాలా మంది కామెంట్స్ పెట్టారు అడగండి ఎందుకు అంత వ్యతిరేకత వచ్చింది రాజేష్కి ఎందుకంటే గతంలో చేసింది తప్పు ఇప్పటికైనా దిద్దుకుని ఇంకోసారి చెయ్యను అంటాడా అంటే ఆ మాట అన్నట్లా నేను అప్పుడు ఏళ్ళ కౌంటర్ కన్నా వాళ్ళకి కౌంటర్ కన్నా అని చెప్పేసి అన్న మాటల్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కానీ ఎందుకు రాజేష్ సరే ఇక నా టాపిక్లో కొద్దిగా నెక్స్ట్ మన గురించి ఏం మాట్లాడతారు కానీ తప్పుడు ప్రచారాలు అయితే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు ప్రతి దానికి ఒకవేళ నేను చేయలేకపోవచ్చు నేను ప్రతికారం నేర్చుకోలేకపోవచ్చు కానీ దేవుడు మాత్రం ఊరుకోలేదు ఇతరం పనిష్మెంట్ పెట్టిపోయింది దాని ఇప్పుడు ఏంటో పనిష్మెంట్ అని చెప్పేసి మీరు ఆత్రంగా ఎదురు చూడమాకండి మీ అందరికీ తెలిసిందే కానీ దానికంటే ముందు బాబుకి నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ ఏంటో తెలియాలిగా ఏం చెప్పా ఒక్కసారి వినాయకుడి గారిని ఎందుకంటే ఎవరి తల్లి గురించి అయితే మాట్లాడాడో ఆ స్వామి వారి దగ్గరే ఒకసారి కాడమే పడిపోయింటే అయిపోయిద్దిగా అని చెప్పేసి అన్నాను అలాగే ఎవరినైతే బాప నీచులు బాపనులు అంటూ తప్పుడు ఇంకా నా నోటితో అనలేని పదాలతో తిట్టాడో ఆ పక్కనే ఉన్న అర్చక స్వాములు యొక్క కాలమే పడిపోయి ఉంటే అసలు పంచాయతీ లేకపోద్దుగా అని చెప్పేసి చెప్పా మరి నేను ఏదో కుట్రలు చేశాడు అంటాడు ఏంటి చేసిన తప్పు క్షమాపణ చెప్తూ పోయేదానికి అది చేయకుండా ఇప్పుడు దాకా సోచి చెప్తున్నాడు ఈ డైలాగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్యాయం జరిగితే నిలబడతాను అన్నాడు సంతోషం సారు ఏం మాటలు ఇప్పుడు ఇదంతా కట్ అండ్ పేస్ట్ అండి ఇదంతా నిజాలు లేవు కానీ ఇందులో వాస్తవం ఉంది వాట్ ఈస్ దట్ నిజం అండి వాస్తవం సార్ మీరు చెప్పండి మేము తెలుసుకుంటామండి అంటే లలిత్ కుమార్ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి అందులో నిజాలు లేకపోయినా వాస్తవాలు ఉన్నాయా ఈ మాట్లాడుతావు రాజేష్ అరే టిక్కెట్ పోయింది ఓ టిక్కెట్లు పాలయ్యావు పరువు రోజు రోజుకి పడిపోతా ఉంది ఈ టైంలో కూడా ఇంకా అబద్ధాలతోటి మళ్ళీ ప్యాచీలు వేసుకుని ఎవరో మనకు అవసరమో చెప్పు సరే అయితే నాకు ఒక మాట అన్నాడు కదా అన్యాయం జరిగితే అదేదో సినిమాలో కృష్ణ భగవాన్ అంటారు చూసారా కామెడీ ఉన్నాక ఆయన ఎందుకో చిన్నప్పటి నుంచి మోసాన్ని తట్టుకోలేను అని చెప్పేసి ఆ లెవెల్లో ఎక్స్ప్రెషన్ నీకు చెప్పాడు కదా ఈ వీడియోలో ఏముంది దానికి మాట్లాడిన మాటలు ఏంటని మాట్లాడుకుంటుంది రాజేష్ నువ్వు నిజాయితీగా చెప్తున్నా నీకు నిజాయితీగా ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నా నువ్వు అన్యాయం జరిగితే ఎందుకో సైలెంట్గా ఉండలేను అనుకుంటే ఈ దెబ్బకి బోల్డ్ మందికి అన్యాయం జరిగింది అక్కడ మరి వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేసే క్రమంలో నువ్వు ఇతని ఛానల్ చూసి ఇతని ఛానల్ పేరు అదృష్ట రత్నాలయం ఆ ఛానల్లో ఉన్న వీడియోలను చూసి ఇతని వల్ల సమాజానికి ఏమి హాని జరుగుతుంది ఇతని వల్ల ఎంతమంది నష్టపోతా ఉన్నారు అనేది నువ్వు వీడియోలు చేయి నా యొక్క టార్గెట్ మొత్తం నా ఫోకస్ మొత్తం నీకే ఇస్తున్నా నువ్వే తీసుకో నువ్వు వీడియోలు చేసి ఇదిగో ఇతను చేస్తున్నది లేకపోతే మంచి చేస్తున్నాడు నీకు అనిపించింది అనుకో ఇతను చేస్తున్నది చాలా అద్భుతమైన పని మంచి పని అని చెప్పేసాను కనీసం నీకు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి ఫండ్ అన్న వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడే ఇదంతా కట్ అండ్ పేస్ట్ నిజాలు లేవు బట్ వాస్తవాలు ఉన్నాయండి అన్నాడు మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు వ్యాపారస్తుడి దగ్గర డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు వేర్ ఎక్కడ రావు ఆ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చివరి దాకా ఒకటికి పదిసార్లు ఓ యాభై సార్లు అరవై సార్లు రిపీట్ చేసుకుని చూడు అరవై లక్షలు అన్నాడు కదా పోనీ అరవై లక్షల సార్లు రిపీట్ చేసుకుని చూడు ఎక్కడైనా లలిత్ కుమారు 
సార్ ఇప్పుడు అరవై గాతో యాభై యాభై గాతో ఒక నలభై నలభై గాతో పాతిక పాతిక గాతో పది అడిగానా అట్ట అడిగిన తేవండి ఉంటే ఎందుకంటే అరవై లక్షల బేరం తెగాలంటే కనీసం ఒక అరగంట వచ్చింది పదిహేను లక్షలు ఇస్తాడని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ అరగంట బిట్లో ఎక్కడో ఒక చోట లలిత్ కుమార్ చూడండి అంత కాకపోతే ఎంత అని చెప్పేసి అని ఉండాలిగా అది చూడు లేదు సంపేస్తానని బెదిరించాడు అంటున్నారు కదా లలిత్ కుమార్ అని నేను నీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను రమణ్లాల్ అరవై లక్షలు ఇవ్వకపోతే నేను చంపేస్తా అని నేను అన్నట్టు కానీ ఆయన విన్నట్టు కానీ లేకపోతే ఆయనకి ఏదన్నా సందేశం పంపినట్టు కానీ ఏదన్నా ఉందా ఇప్పుడు నీ మీద చాలామంది నమ్మకంతో అభిమానంతో ఎనిమిది లక్షల అరవై మూడు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ నీతో ఉన్నారు నాకు అంత కలిస్తే నాలుగు లక్షలు కూడా లేరు నాకు డబల్ సబ్స్క్రైబర్స్ నిన్ను నమ్మారు అంటే నువ్వేదో చేస్తున్నావనే కదా మరి అంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ని నువ్వు కూడా మిస్లీడ్ చేసి తప్పుదారి పట్టితే ఎటా ఓకే ఇంకేం చెప్తాడో చూద్దాం సరే అందుకని అన్యాయం జరిగితే తట్టుకోలేను అన్నట్టుగా మరి ఇప్పుడు అన్యాయం అయిపోయిన బాధ్యతల పక్షాన మాట్లాడతాడా లేకపోతే ఇతను చేస్తున్నది న్యాయం సర్టిఫై చేస్తాడా తర్వాత వెయిట్ చేద్దాం కాలం నిర్ణయిస్తుంది ఎఫ్ఐఆర్ అయితే పరువు పోయినట్టుగా ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ అంటే ప్రాథమిక సమాచారం ఆధారంగా తయారు చేయబడ్డ నివేదిక ప్రాథమిక సమాచారం ఏంటి అతను వెళ్ళి ఆండీలు అన్నట్టు బెదిరిస్తున్నారండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఈ ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత పోలీసులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అయితే ఒకసారి స్టేషన్కి పిలిపించి ఎంక్వైరీ చేస్తారు లేదు స్టేషన్లో తేలట్లేదు అనుకుంటే రిమాండ్కి తీసుకుంటారు రిమాండ్కి తీసుకుని ఏం జరిగింది మొత్తం చెప్పండి అని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ చేస్తారు ఇదంతా ఒక ప్రొసీజరు న్యాయంగా అయితే ఇక్కడ అరెస్ట్ చేసేంత కేసు కాదు అరెస్ట్ చేసేంత కఠిన దాన్ని ఏమంటారు పక్క ఆధారాలు అతను ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ ఇతని దగ్గర కొన్ని వందల కోట్ల డబ్బులు ఉన్నాయి ఇదైతే పక్క మీకు నేను చెప్పేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా ఎందుకంటే చట్టపరమైన పరిభాషలో కొన్ని కొన్ని చెప్పలేను కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఇతని దగ్గర వందల కోట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మేబీ అతనికి ఉన్న వందల కోట్ల ధన బలంతో లేకపోతే అంగబలం అర్ధబలం రాజకీయ బలంతో నన్ను మ్యాక్సిమం కేసులు ఇరికించగలడు లేకపోతే నన్ను అరెస్టు కూడా చేయించగలడు ఎందుకంటే పైసా మే సబ్ కుచ్ హే పైసా మే పరమాత్మ హే పైసా మే పరిశుద్ధాత్మ బి హై అనుకోవాలి కాబట్టి ఆ పైసలతో అతను ఏమైనా చేపించవచ్చు పరువు పోయింది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు రాజేష్ మరి పరువు పోద్దా అంటే నీలాంటి వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాల వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఇంకొంతమంది మా హిందువుల్లోనే ఉంటున్న అసూయ పరులు కావచ్చు ఎవడెవడైతే నన్ను శత్రువులుగా అనుకుంటున్నారో నేను శత్రువులుగా అనుకోవట్ల కారణం ఏంటంటే నా దృష్టిలో నా హిందూ పతితో భవేత్ నా దృష్టిలో హిందూ అంటే చెడ్డవాడు కాదు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ మీద నేను ఎందుకు స్టిల్ పోరాటం చేస్తాను అంటే ఒక విషం తన సీసాల్లో ఉంటే దాని మీద విషమం రాస్తుంటే నేను భయపడను ఎందుకంటే దాని మీద విషమం రాస్తుంది కాబట్టి గొడవే లేదు కానీ విషాన్ని స్వీట్లోనో లేకపోతే మనకి ఇష్టమైన పదార్థాల్లోనూ కలిపేసినప్పుడు ఆ విషయం నాకు తెలిస్తే నేను ఖచ్చితంగా పది మందికి చెప్తాను రే బాబా మిఠాయిలో విషం ఉంది అని ఎందుకంటే అది మనకి ఇష్టం కాబట్టి రెండోది మనకి అది రుచికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి తెలియక చాలామంది తినేసే ప్రమాదం ఉంటుంది అలా హిందువుల్లోనే కలిసిపోయి హిందువుల్ని మాయ మాటలతో మోసం చేసి మతమార్పిడి చేయడానికి కారణమవుతున్న ఇలాంటి వ్యక్తులకి సంబంధించిన వాళ్ళ మీద నేను అవేర్నెస్ ఇస్తూనే ఉంటా ఇతనే మొదటోడు కాదు రమణానంద్ కావచ్చు బ్రహ్మకుమారులు కావచ్చు త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత కావచ్చు ఇంకా కొంతమంది దొంగన డాష్ గాలు కావచ్చు వాళ్ళందరి గురించి ఎప్పటి నుంచో మాట్లాడుతున్నా నేనేమన్నా పాస్టర్ల మీద మాత్రమే మాట్లాడితే అబ్బో ఇక్కడ పాస్టర్లను టార్గెట్ చేశాడండి మతోన్మది అండి అనొచ్చు నా ఉద్దేశం మతం కాదు ధర్మం ఆ ధర్మంలో పక్క మతాలు పాషాండ మతాలకు సంబంధించిన పోరం భోగ్గళ్ళు ఎలా చీటింగ్లు చేస్తారో చెప్తున్నా నేనే నా ఇంట్లో ఉంటూ నా ధర్మంలో ఉంటూ నా వాళ్ళని మోసం చేస్తూ నా వాళ్ళని మత మార్పిడి చేయటానికి అయిపోవటానికి కారణమవుతున్న ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి కూడా నేను ఆబ్వియస్లీ చెప్తా అన్నట్టు ఇందాకటి నుంచి ఓ చూపిస్తున్నావు నేను ఇందాక చెప్పా ఎప్పుడో నువ్వు ఆ సారీ ఇందాక నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పావు నేను ఏదో మేరీ మాత రోమన్ సైనికుడికి ఏసుకు వేసి పుట్టాను అన్నాడు అని కాదా బాబు మొత్తం ఇంకా ఐదుగురు తండ్రులు లిస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ అని చెప్పి చూపించా ఇప్పుడు ఇతన్ని ఏదో చెప్తున్నావు కదా ఇతను ఇంకో కొత్త తండ్రి పేరు చెప్తున్నాడు అది కూడా ఒకసారి చూడు పాపం నీకు బాగా తెలియాలి కాబట్టి విన్నావు కదా ఇప్పుడు మరి ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఇప్పటికే తేలక మీకు మీకు మీర తలమునకలు అయిపోయి ఉంటే ఇంకో కొత్త తండ్రి పేరు చెప్పాడు ఈశ్వరుడి కొడుకు అంట మరి ఇప్పుడు దీన్నన్న సమర్థతవా రాజేష్ చెప్పు అదృష్ట రత్నాలయ్య గారు చాలా మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి ఆయన చెప్పింది నిజమండి లలిత్ కుమార్ చెప్తుంది అబద్ధం అండి మా యేసు క్రీస్తు శంకరుడు కొడుకేనండి వీళ్ళంతా పాత లిస్ట్ అంతా తీసి పక్కన పడేద్దామండి అని చెప్పి చెప్పు ఇదే మాట
బ్లాక్ మెయిలే చేయాలి అనుకుంటే అసలు నేను బ్లాక్ మెయిల్ చేయటం మొదలు పెడితే ఎవరికి తెలియకుండా చేసే ప్రయత్నమే చేసుకునేవాడిని కానీ నాకు అసలు అట్లాంటి ఆలోచనే లేదు కాబట్టి ఆడు నా దగ్గరికి స్పై పెట్టుకుని వచ్చాడు కెమెరా ఆ స్పై కెమెరా పెట్టుకొచ్చినాడు అంట అతను మాట్లాడే ప్రతి మాట రికార్డ్ అయిందంట నేను డబ్బులు అడిగిన మాటలు మాత్రం రికార్డ్ అవ్వలేదంట ఆ స్పై కెమెరా పెట్టుకొచ్చినాడంట నా కారులో కూర్చోబోయింది రికార్డ్ అయిందంట నా కారులో నుంచి అయ్యారు రెండు అయ్యారు షాప్ పక్కనే అయ్యారు ఐదు నిమిషాలు అయ్యారు అని పిలిచింది అర్థమైందంట కానీ నాకు డబ్బులు ఇస్తున్న విషయం మాత్రం రికార్డ్ అవ్వలేదట లేకపోతే నేను ఆ డబ్బులు తీసుకుని రప్ప 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 లెక్కేసుకుంటుంది రికార్డ్ అవ్వలేదంట ఓర్ బాబు మీ అందరికీ మెదడువాపు వచ్చిందో ఏమో తెలియట్లేదురా ఒక్కొక్కడికి తెలివి మాత్రం ఇంత బాగా చూపిస్తూ ఉన్నారు చూసుకుంటారు నాయన పైగా పరువు పోతుంది పరువు పోతుంది పరే నేను ఇక్కడికి వచ్చింది పరువు కోసం పేరు కోసం పదవి కోసం కాదు ధర్మం కోసం వచ్చా ఆ ధర్మం కోసం నేను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి వాడు పొగిడేవాడు ఉంటాడు తిట్టేవాడు ఉంటాడు అంత ధర్మాత్ముడిగా చెప్పుకునే రామచంద్రుడిని కూడా వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు ఉన్నారుగా రావణాసురులు లాంటి వాళ్ళు ఆ హల్లేల గురించి చెప్తే మళ్ళీ అదో పురాణాలు అది ఇది అంటాం మీ బైబుల్లోనే చూడు మీరు అందరూ పరిశుద్ధాత్మ నుంచి డైరెక్ట్గా దీ పుట్టిన దేవుడు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటారుగా యేసుక్రీస్తుని మరి ఆ యేసుక్రీస్తుని కొరడాలు వచ్చుకుని పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టారుగా అదే యేసుక్రీస్తుని బైబుల్లో ఏకంగా మొహమ్మద్ అథువను ఉమ్మూశారుగా అదే యేసుక్రీస్తుని ఆ జాతి ప్రజలు రాళ్ళుచ్చుకుని కొట్టారుగా కొడతారా సమాజం కోసం వచ్చిన ప్రతి వాడు అన్నిటికీ గాయాలి పువ్వులు గాయాలి రాళ్ళు గాయాలి ఇప్పుడు రాళ్ళు పడే సమయం ఇది ఎందుకంటే కర్మానుసారం ఎప్పుడు ఏది జరగాలో అది జరుగుతుంది మేము కర్మను నమ్ముతున్నాము ఇది ఏ జన్మ ప్రారంభమో లేకపోతే ఏ జన్మలోనో తెలిసి తెలియక చేసిన దాని ప్రారంభము మొత్తానికి తేడా అయితే వచ్చింది అండ్ ఇంకోటి దేనికి వచ్చింది ఆ టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా నేను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరో రమణ్లాల్కి నాకు జరిగిన సంభాషణ రమణ్లాల్కి డిఎస్పీకి జరిగిన సంభాషణ కూడా అందులో మేము చాలా క్లియర్గా చెప్పింది ఏంటంటే ఒరే నాయన నువ్వు హిందువే బాధితులు హిందువులే కాబట్టి నీకు సమయం ఇస్తున్నావు నిరూపించుకో బాధితులకి న్యాయం చేయి అన్నాం అంటే సాటి హిందువు కథ అని చెప్పేసి కాస్త బఫర్ ఇవ్వటం కాస్త క్షమాగుణం చూపించటం కాస్త సమయాన్ని ఇవ్వటం ఇది మేము చేసిన తప్పు అక్కడ క్లియర్గా మాకు ఈ సిచ్యువేషన్ ద్వారా దేవుడు మాకు నేర్పింది ఏంటో తెలుసా ఒరే నువ్వు ధర్మ రక్షణలో ఉన్నప్పుడు అధర్మం చేశాడు అనుకున్నప్పుడు ఆడి విషయంలో నో ఎక్స్క్యూజెస్ నో టైం బ్యాలెన్స్ ఏం పెట్టవద్దు తొక్కి పారదొబ్బు అని చెప్పారు ఇక నెక్స్ట్ టైం నుంచి లలిత్ కుమార్ టూ పాయింట్ టూ ఉంటుంది తొక్కి పారదొప్తా ఒక్కొక్కడిని ఓకే ఇప్పుడు మహా అయితే నన్ను ఒకరు చేయొచ్చు లేకపోతే నాలుగు రోజులు ఉంచొచ్చు చెప్పాగా ఆ దగ్గర ఒక వెయ్యి కోట్లు అన్నీ కట్టాడు ఏమైనా చేయొచ్చు కానీ వచ్చిన తర్వాత తొక్కి నారదీస్తా ఒక్కొక్కడిని నేను తప్పుడు మనిషి ఒక మాట ఎప్పుడు మాట్లాడిన మాటకి నా జీవితాన్ని పనంగా పెట్టితే వచ్చిన గౌరవం అది ఆ సీట్ అనేది దాన్ని దూరం చేసి పాలిస్తాను నీ ఏడుపు నాకు అర్థం అవుతుంది రాజేష్ ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏమీ లేదు గతంలో నేను మాట్లాడిన మాటలు అన్నిటికీ బేషర్తుగా క్షమాపణ చెప్పేస్తున్నాను నేను ఇంకెప్పుడు హిందూ సమాజం గురించి కానీ లేకపోతే హిందుత్వంలో ఉన్న కులాల గురించి కానీ తప్పుగా మాట్లాడని చెప్పేసి నీ జోలికి ఎవరు రారు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యే టికెట్ కాకపోతే ఎంపీ టికెట్ తెచ్చుకో అది కూడా కాదు అనుకుంటే ఏకంగా ప్రధానమంత్రి అయిపోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకో నాకు అబ్జెక్షన్ లేదు కాదు కూడదు నీకు శక్తి ఉంది అంటే రేపు అమెరికా ఎన్నికలు జరుగుతుంది అంట ట్రై చేసుకో దానిలో అవకాశం వస్తుందేమో ఓకే అనవసరంగా నా మీద పడి ఏడుతూ నా మీద ఏదో విషం ప్రచారం చేసేయాలి అని అనుకో మాక నువ్వు ఎంత చెప్పినా జనాలు నమ్మరు ఎందుకంటే లలిత్ కుమార్ నిప్పు ఈ విషయం ప్రజలందరికీ తెలుసు ఓకేనా సో హిందూ బంధువులరా ఇది వ్యవహారం సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తుంది ఎవరు అంటే మనలో ఉండే కొంతమంది శత్రువులే అయితే మరి నా శత్రువులుగా వాళ్ళు ఎందుకు మారారు అనేది తదుపరి వీడియోలో మీకు వివరంగా చెప్తా ఓకేనా అప్పటిదాకా స్టేట్ టు హిందూ జనశక్తి వీలైనంత మందికి మన ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేయించండి అతి త్వరలో ఈ ఎనిమిది లక్షల అరవై రెండు వేలు మనం దాటేసి పది లక్షలకి చేరుకునేలాగా హిందూ జనశక్తిని ప్రోత్సహించండి అలాగే మొన్న పెట్టిన ఫండ్ రైజింగ్కి దాదాపు విపరీతమైన స్పందన వచ్చింది ప్రతి హిందూ బంధువుకి నా వెన్నంటి ఉంటాను అన్న నువ్వు తప్పు చేయలేదు నువ్వు చేసిన నీతోనే ఉంటాను అన్న ప్రతి హిందూ బంధువుకి కూడా శిరస్సు వంచి పదా బంధనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా అయితే చిన్న టెక్నికల్ గ్లిచ్ అవుట్ ఉంది ఈ ఫోన్పే గూగుల్ పే ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో యూపీఐ ద్వారా వస్తున్నవి అవి ఇచ్చే క్రమంలో ఏమవుతుందంటే వాటికి ఏదో డైలీ లిమిట్ పెట్టినట్టున్నారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అలా ఫెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ డేనో ఆ తర్వాత డేనో మళ్ళీ ట్రై చేయండి లేదు అనుకుంటే కనుక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది మంది అందులోనే ఇవ్వటం జరిగింది ఆ అకౌంట్ని యాడ్ చేసుకుని ఆ అకౌంట్కి ట్రా